ございます。今火薬の準備中、はい、今日はめちゃくちゃ釣り日和ですねそう前回ですね一回ここに来てあのー、火薬フィッシング初の釣る装備今持ってる釣る装備だよねで挑もうと思ったんですけどもうあ波が波が違う来た時にはそんななかったんだよねで急に波が出だしたんだよねで結局はもう出れず押し戻されてて波になので前回の動画はボスになっておりますで釣りもできず竿も握らずだったね竿も握らず釣りもできずあとあそこのテトラの木は出ちゃうそう<笑>こんな感じですで今日はもう全然波もなくカヤックフィッシング日和ですね今日は期待してください皆さんすげえハードル上げて期待しましょう蚊取線香も準備しましたもう蚊取線香をする前にすでに噛まれたというかさ、うんクラブクズちっちゃすぎるよねちっちゃすぎるね<笑>まあでもさとりあえずはさ何か入れないそうそう実績をさまずは<笑>なのよだから何も言わないでしょ、うん、だよねいただかないことにはねああこっちも必要性がないもんねそう<笑>でも今日はほら証明しますから<笑>ハードルがどんどん上がっていくの<笑>でこの間届いたこれ防水防水キャプコンはいはいこれを探してたわけそうこれが防水なんですよで2 1ミリの穴を開けて、うん、もう綺麗な2 1ミリの穴を開けて、うんうん、あのこいつが後ろからネジで挟み込むような感じ、うん、で今ついてるんですけど、うん、あのこのね中にこいつが入んないのよ、うん普通に入れようと思ったらここが当たって、うん、だからこれをヤスリで中をちょっと拡大してギリギリ入るぐらいに加工したんですよねでほらこのまま通せるでしょう、うん、このまま通してそしてここにこういう風になってるんだけど中のパーツがさゴムパッキンと締め込む用のあの何ちゅうかなな詰め込む用のなんかパーツと、うん、あと前の蓋、うん、でこれはねあのここ通らんかったから、うん、切りましたああはいはいここを切りましたう,うん巻きつける感じにしたってそうそうそうこれでも全然多分防水機能は落ちないとは思う,うんまあ自己責任で、うん、でこれとこれを先に通して、うん、でここに止めるでしょうここに止めるじゃん、うん、そしたらこれをいい感じの長さのところでここについたついたあついたもう,、うん、もうついたよでこれをこう入れてここを止めるだけほらここめ結構結構というかめっちゃ密着されてるでしょ、うんうんこれでもう防水バッチリ水が多分ダダ漏れっていうことは絶対ない
今日は気持ちがいいね前回来た時とは本当に全然違いますこの間とはお家がいいだ。酔い止めも30分ぐらい前に飲んだし、今日はバッチリですね。あ、なんか釣れたらいいな。で、今日は、あの、魚タンをですね、初めて使うんですよ。で、あの、推進とか測ることができるので、まあ、そこら辺もですね、ちょっと設定しながら、あの、見て、釣りをしたいんですけど、まあ、非常に楽しみですね。この間、ここを越えられなかったんですよね。もう、めちゃくちゃな高波で。うわーめっちゃ面白いすごい遠くに行ってる。ちょこちょこ魚タンに反応はあるんですけどちょっと水深が浅すぎますね 4.7m 結構超えてきたんだけどなこの辺めちゃくちゃ浅いなアイスコーヒー一気飲みしてもうた。
なんか来てるやったーなんか来たぞーなんだろうまあまあ引くなどうしたかなんだうわーやった大物旗だやったねじゃじゃーんやったしかもまあまあでかいしイエーイいいですねやったねーまあ、前回のコメントでも「たくさん暇そう」とかっていうコメントを頂い,いてたみたいなんですけどまあ確かに暇なんですよ確かに暇なんですけどじゃあその暇をどうやって埋めようかなって思った時に、まあ、限られますよやっぱりだから今ネットフリックスの韓流にはまってて。キム秘書は一体なぜっていう。何の話って感じなんだけど。わあ。ここ今私が。見てるところから。映しますね。今ちょうど私が座ってて。旦那のカヤックの方向を向いてるんですけどズームしますよごめんなさいちょっと酔います見えますか奥にオレンジのカヤックがそうですなんかけましたなんでしょうか。うわ、やっと思うんだ。イエーイ。どうだろう。結構いいサイズですね。やったー。登録書。持って帰りましょう。やったねー。じゃんよ。すごいじゃん。え、これ何？訪問二十歳やつ？すごいじゃん。釣れてんじゃんよ。いいよ、いいサイズ。わあ、すごい。<笑>よかったね。いれば釣れるんですよ。
はい、今日のお昼ご飯はそうめんです。そうめんと。そうめんと、かえばれの。ソーセージ巻き。ソーセージハム巻き。ハム巻き。うん。ちょっと野菜も取らなきゃなと思って。よし、食べよう。はい、え、食べないの。食べよう。いただきます。いただきます。じゃあお昼ご飯をいただいて、うん、魚が釣れましたので、はい、帰って調理をしましょうかはいしましょう待望の調理をね夜ご飯が調達できてよかった塩焼きにしようか刺身にしようか刺身でしょまずは刺身だよ刺身食べてみたいね、うん、食べてみたい楽しみ食べよう、うんこうね、いいサイズでまあうーんどうなんだろうよく釣りをする人たちなんかこっちはリリースサイズなのかななんですけどうちはまあ大門旗を狙ってて念願の大門旗が釣れたのでとりあえずどういう味なのかっていうのを知り,か知りたかったしせっかく釣れたので持って帰ってきましたサイズは大体なんですけどこの小さい方で3 0センチこっちで、まあ、曲がってるからなんですけど、まあ、32センチぐらいかなはあると思います今日は、えー、とこの大きい方は刺身にして、まあ、どうしようかな刺身うんとこの大きい方を刺身としゃぶしゃぶにしようかなで刺身用はちょっと薄く切ってしゃぶしゃぶ用はちょっと厚切りにしてでこの小さい方は塩焼きにしたいと思いますで頭の方も捨てずに明日もう今日はちょっと粉にいっぱい食べないと思うので明日味噌汁で食べたいと思いますうまく調理ができるかが問題なんだよねはい、お刺身ができましたちょっと冷蔵庫に入れて冷やしていこうと思いますはい、抜けましたね塩焼きの完成ですいただきますいただきますじゃあちょっと私から食べるよ、うん、まずはストロングをグピッとやんなくていいのいやこっちは私食べてからだなあ刺身を、うん、刺身を初めての大物派だもんねほんとよ嬉しいどう、うん、美味しい食感もいい、うん、へえ全然臭みないねあそうなんだすすむ<笑>美味しい<笑>最高うんあでもこれ美味しいわ
。みんなが美味しいっていうのはわかるね。うん。塩焼きは。美味しい。あちょっと塩当たりの結構くたんだけどな塩当たりなかったかな食感的なところは食感的には全然美味しい美味しい、うん、柔らかいし身は柔らかいし臭みもないし全然臭みないよあそうなんだ刺身でもこの塩焼きでも多分煮つけもじゃあ全然いけるねいけるいけるあ臭みないんだ一応血抜けはしたんだけどもともとはそんな臭くないのかもねないのかもどうでしょうか初めての大物方の刺身<笑>美味しいね。美味しいよね。うん。食べてみて。食べたことない感じの美味しさ。あれ多分は今まで何匹か何匹かじゃ結構釣ってきたけど、こんな刺身取れるサイズって釣れないもんね。うん、まあじゃあということで、はい、じゃあ美味しくいただきましょう。はい。じゃあそれでは。また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。Fall.